俄罗斯研发的锆石高超音速巡航导弹为何不用弹头也能击沉战舰？这款导弹研发的背景是什么？它又将如何给美国最新福特号航母造成威胁？自苏联解体后，俄罗斯军工实力逐年下降已经成为不争的事实。但所谓“瘦死的骆驼比马大”，不可否认，俄罗斯军事力量在如今依旧处于世界前列。而经费的限制，又让俄罗斯人把更多的精力转到个别武器研发上，并且还取得不错的成绩。锆石导弹便是其中典型的代表了。二零一八年，俄罗斯军方公布了三款正在测试的三种高超音速武器，即三 M 二二锆石高超音速巡航导弹、KH 四七 M 二匕首空射高超音速弹道导弹，以及 YU 七幺先锋高超音速武器系统。这三种高超音速武器涵盖舰载、空射与陆基。可见，俄罗斯在高超音速武器领域追求的是平行发展，而这三种高超音速武器中，进度最快、测试次数最多的就是锆石导弹了。关于锆石导弹，西方媒体都不吝啬赞美之词。德国《亮点》杂志就表示，锆石高超音速巡航导弹会比西方很多国家想象中要快得多，毁灭性也强得多，甚至只要五分钟便能击毁美国五角大楼。俄罗斯总统普京对锆石导弹的评价是：在世界上没有类似的存在。从长远来看，它将大大加强俄罗斯联邦的防御。目前为止，锆石导弹的确是已知的唯一舰载高超音速导弹。另外，锆石导弹还有一个外号，叫做“航母杀手”。根据俄罗斯方面的资料，锆石导弹能够以九马赫，也就是九倍音速飞行，并且能击中一千公里以内的目标。锆石导弹计划将于二零二五年开始交付给俄罗斯军方，并由二二三五零型护卫舰作为发射平台。届时，装备了锆石导弹的军舰将会成为俄罗斯舰队的中流砥柱，并且将对敌方的航母编队造成威慑。而且，除了速度快，锆石导弹在发射后，因其极高的速度，将会使其在大气中飞行时，周围形成一层等离子体层，而等离子体层可以吸收任何无线电波。有助于锆石导弹不被敌方的雷达发现。为了能让排水量只有四千五百吨的二二三五零型护卫舰搭载，锆石导弹的体积并不大，因此可以判断，锆石导弹其实不能携带大型弹头。一些分析人士认为，锆石导弹的弹头不超过两百公斤。在这种情况下，锆石导弹的威力必然要大打折扣。然而，也有专家对这样的结论予以反驳。根据国家利益上美国军事专家的话。由于高超音速导弹本身便具有极快的速度，由此带来的惯性冲击也是相当大的。像锆石导弹这样的高超音速导弹，即使不需要爆炸物，也可以通过一次动能撞击造成伤害。一些模拟实验表示，当锆石导弹以九马赫的速度击中目标时，巨大的动能和未燃烧的燃料足以分裂战舰，包括驱逐舰、巡洋舰在内，可能会被击沉。而再加上携带的弹头，锆石导弹完全有能力重创甚至击沉两栖攻击舰或者航母。似乎锆石导弹的问世改变了人们对苏联解体后俄罗斯军事力量日薄西山的印象。不过，要仔细分析的话，其实不难发现，锆石导弹就是俄罗斯为了适应苏联解体后美俄军事实力对比出现巨大落差而研发出来的。二零一二年，俄国防部长绍伊古上阵，并开展军事改革。按照绍伊古军改方针，俄罗斯将抛弃苏联时期冗余的大兵团作战方式，致力于打造一支适应二十一世纪中小规模战争的精干军队。这种军事思想的转变，让俄罗斯之后的军备研发转向了一种针对性与实用性，尤其是针对美军航母。我们知道，美国的航母在全球拥有着绝对优势。在苏联时期，如果苏联海军遭遇美国航母舰队，苏联是允许承受苏联海军的失败，但苏联陆军会立马在欧洲平原展开大规模作战。可如今，俄罗斯军事力量很显然做不到这样的事情。那么，俄罗斯则需要考虑，当自己的海军遭遇美国航母战斗群时，如何尽可能重创甚至是击败美国航母。而在这种情况下，就不难理解为何俄罗斯人愿意在锆石导弹上投入资源了。实际上，锆石导弹最早是由苏联时期的俄罗斯机械制造工艺科学生产联合体负责的项目。也就是说，如今的锆石导弹依旧是苏联技术的延伸。这也能理解为何俄罗斯在锆石导弹项目上进展比较顺利，毕竟基础在那里。不过，就像上面所说的。
。锆石导弹在苏联时期很可能是得不到重视的，但是在俄罗斯时期就会被列为重点项目。此外，锆石导弹项目的开展也与美国在研发新一代航空母舰“福特”级航母有关。目前，“福特”级航母首舰“福特号”已经在2017年入役美国航母，只不过尚未正式部署。且不论福特号航母能力如何，美军的意图也很明显，那就是凭借福特级航母加 F 三五 C 舰载机的组合，让美军航母战斗群的作战范围扩展到一千公里以上。为此，美国不惜花费重金，光是福特号航母的造价就高达一百三十亿美元，相当于八百亿人民币。这样一来，俄罗斯就必须重新考虑如何反击美国福特级航母了。俄罗斯现在的反舰主力是射程三百公里的 P 八百红宝石反舰导弹与射程三百五十公里的 PJ 十布拉莫斯反舰导弹，这两款反舰导弹都难以伤及福特级航母，这也是俄罗斯加紧锆石导弹项目的原因。因为锆石导弹射程达到一千公里是能够威胁福特级航母的。对于美国来说，俄罗斯开发锆石导弹并不是什么好消息。更糟糕的是，在锆石导弹还未正式列装之前就被证实。已经首次参与实战了。根据保加利亚军方的说法，近日俄罗斯海军的二二三五零型戈尔什科夫海军上将号护卫舰在地中海进行训练任务时，向叙利亚境内发射了一枚锆石导弹，而这枚导弹精准命中了位于叙利亚境内的一处反政府武装阵地。很显然，这是俄罗斯军方在协助叙利亚军方打击对手，而这也证实了锆石导弹首次参与实战，同时也是高超音速导弹首次参与实战。当然，用最先进的导弹来炸地方武装的阵风，似乎有一种大炮打蚊子的感觉。不过，可以预见，此次锆石导弹参与实战的真正目的还是为了进行测试。毕竟，没有比用于实战能更好的测试武器效果。就目前的进度来说，美国福特号航母的部署与俄罗斯锆石导弹的正式列装差不多会在同一时刻。从冷战时期的美苏争霸到如今的美俄抗衡，还将持续下去。而俄罗斯人也将会用一种更为聪明的手段，让美国人认识到自己的威胁依旧还在。